，味道好吗？嗯。你今天不是去应酬了吗？怎么一点饭都没吃啊？应酬的饭那能吃吗？老板在那聊生意，我在旁边一顿吃。嗯，哇，你今天给我打电话什么事儿？嗯，王杰森还在你们律所吗？在啊，明天走。他没有为难你吧？他要为难你，告诉我，我有办法对付他。他为难我干什么呀？我又不是大人物。你那边呢？案子顺利吗？我挺好的呀、啊。听李代说，你碰到熟人了。你没说吧？你没忘记我是怎么和你说的吧？这个时候打死都不能承认，这个女人的战斗力太可怕了，你知道吗？啊，你这个时候千万不能松口啊，特别是呃关于这个前女友的这个问题啊，那都是送命题，你不能回答啊。过来人，你得相信我，啊，相信我。他要怎么了？他没怎么说，他就说你跟瑶瑶认识。对啊，我们认识。你们怎么认识的？我们从小是邻居，小学同学，初中同学，发小，就是同学啊。嗯，我见过他。你见过？嗯，在绿色的电梯，挺漂亮的，挺高的，大概有这么高吧。他小时候也漂亮吧？什么呀，他就是个皮大王，小时候老欺负我们，我们都得听他的。你也听啊？我不是打不过他吗？挺好，发小。是蔡亮跟你说的吧？让你什么都别跟我说。李代跟我说：“说你从法院出来的时候，看到门口那么多人在堵着你们家瑶瑶，你脸色都白了。”李代还替他挨了好几句骂呢，让我记得这个人情。什么我们家的，哪有这回事、啊？李律师怎么能这么说话？我看他好好的呀。喂，爸，儿子，那个邱总在哪家医院呢？要不我明天抽空去看看他？他刚做完手术，等他恢复一下吧。啊、哦，哎，儿子，你知道瑶瑶的事情了吗？我知道。你知道了？你是怎么知道的？我也是今天才跟你妈从一个老邻居嘴里才知道的。啊，你看。小琴知道了吗？我也没跟他说呢。哎，儿子，我跟你说啊，这件事情啊，可不能掉以轻心。你知道，女人呐、啊，对这种事情是最在意的，瞒是瞒不住的，但是也不能贸然的讲出来，你懂吗？所以说我告诉你，儿子，你你去找他谈，好好聊，是吧？你实在跟他说不通，你找爸爸。爸爸听你说，啊，好了，挂了吃饱了，饱了。哦，那个，哎，今天有斯诺克比赛，我们要不看一会比赛吧？刚好买了水果。我现在什么都不想干。你生气了
你要是不想聊呢，我也不想逼着你说。正好我还不想听呢。晚安。